ക്ലയൻറ്റ് സർവീസസിൻ്റെ അടുത്ത സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ട് സർവീസ് ആണ് റിമോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം അല്ലേ രണ്ടും രണ്ട് കം സെക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റും നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്ലയൻറ്റ് റിമോട്ട് സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഹോസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവറിനെ വേറൊരു സെക്ഷനിൽ നിന്നോ വേറൊരു എൻവയറ്മെൻറ്റ് നിന്നോ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നോ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതാണ് റിമോട്ട് സർവീസസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് അപ്പം ഈ റിമോട്ട് സർവീസസിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് റിമോട്ട് ലോഗിൻ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ റിമോട്ട് ബാക്കപ്പ് സർവീസസ് ടാപ്പ് ഡ്രൈവ് ആക്സസ് ബൂത്ത് സർവീസസ് ഡേറ്റ ആക്സസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും റിമോട്ട് കമാൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഇസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എൻ അനദർ ഹോസ്റ്റ് അതാണ് റിമോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ വേറൊരു ഹോസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ റിമോട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റൺ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ഹോസ്റ്റിലോട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിഗിനിങ് ഹോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ോട്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ വിത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവരാണ് ഈ ഒരു റിമോട്ട് സർവീസസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സെർവറിലോട്ട് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇൻ സെർട്ടൺ കേസസ് ടു റൺ സം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിന് ചിലപ്പം ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ ഈ പ്രോമിലോട്ട് ബേൺ ഇൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബൂട്ട് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിമോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സർവീസസിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് റിമോട്ട് ബൂത്ത് സർവീസ് എന്നും നമ്മൾ പറയും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അത് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് ഇസ് ബേൺ ഇൻ ടു ദി ഇ പ്രോ ഓക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബൂട്ട് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൂട്ട് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ബൂട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ ലോഡിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൂട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു റിമോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് റിമോട്ട് ബോർഡ് സർവീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ലൈം വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു റിമോട്ട് സർവീസസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് റിമോട്ട് ഡേറ്റ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു എന്നാൽ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്നാൽ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ആർ ഡി എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഡേറ്റ ആക്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ക്ലയൻറ്റിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്ന പല സർവേഴ്സിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഡേറ്റാസിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റിമോട്ട് ഡേറ്റ ആക്സസ് അതായത് ഇഗൻ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ്സ് സജസ്റ്റ് ദറ്റ് ഏതൊരു സെർവറിലാണ് ഡേറ്റ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് വിൻഡോ സർവീസസ് ക്ലയൻറ്റ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് വിൻഡോ സർവീസസ് ഉണ്ട് അതായത് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു വിൻഡോവിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ
ഓക്കെ നമുക്കൊരു പ്രിൻറ്റിങ് നടന്ന് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഓക്കെ പ്രിൻറ്റിങ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിസീപ്റ്റ് നമുക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിൻഡോ സർവീസസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പം ഈ ഒരു മോണിറ്ററിൽ വിൻഡോസ് കാണും അല്ലെ ഇപ്പം ഈ ഒരു വിൻഡോ കാണുമ്പോഴത്തേനും ഈ വിൻഡോനെ പല രീതിക്ക് യൂസറിൻ്റെ രീതിക്ക് റീസൈസ് ചെയ്യും സൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് വിൻഡോ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡി ഡി ഇ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഒരു സെർവർ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ എന്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ് എന്നാണ് ഈ ഡി ഡിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ബേസിക്കലി രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സെർവറിൽ നിന്നും റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു സെർവർ റിക്വസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് എവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സെർവർ ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ യൂസറിന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ഇത് യൂഷ്വലായിട്ട് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജർ തന്നെ അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോവും ഇപ്പം എനിക്കൊരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്കൊരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ വേർഡിനകത്ത് ഞാനൊരു എക്സെൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ എനിക്കിപ്പം ഞാൻ വേറെ ഈ ഒരു എക്സെൽ ഷീറ്റിന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തുറന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി എൻ്റെ എ ബി സി എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എ ബി സി വന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ ഇസ് എഡ് ആക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ എയ്ക്ക് പകരം ഇസ് എഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റയ്ക്ക് ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയും ഡേറ്റയ്ക്ക് ചേഞ്ച് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ മസ്റ്റ് ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ടു ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ചിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ മസ്റ്റ് ബി ലിങ്ക് ടുഗേദർ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഡി ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഒരു ഡി ഡിയെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു കോമ്പണൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ദി ഐറ്റം രണ്ട് കോമ്പിഡൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും ഐറ്റത്തിനെയും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ദ ക്ലയൻറ്റ് വോൺസ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സൽ ഷീറ്റും നമ്മളുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സോറി ടോപ്പിക്കും ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വേർഡാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെക്കണം ഇനി ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡി ഡിയോ എനിക്ക് ഡി ഡിയുടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ ഒരു ഡി ഡിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡി ഡിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് മോർ ദാൻ ടു മെത്തേഡ്സ് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി ഡി ഇ ലിങ്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോപ്പി എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദ സെർവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ദെൻ ആക്ടിവേറ്റ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂവ് ദി ഇൻസേർഷൻ പോയിന്റ് ടു ദ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സെൽ ഷീറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഈ ഒരു എക്സെൽ ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അവരെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇൻസേർഷൻ പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പേസ്റ്റ് ലിങ്ക് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യും വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ മൈ എക്സെൽ